านะครับสาวๆจะพาไปชมที่พักกันที่เกาะสเสม็ดครับทีมที่หนึ่งอยู่ที่อาวงเดือนคือวิมานสเสม็ดรีสอร์ทนั่นเองเดี๋ยวนะพี่ไม่ทําไมต้องชื่อว่าวิมานสเสม็ดด้วยอ่ะอ่าอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงชื่อวิมานสเสม็ดเข้าไปดูดีกว่าเพื่อถึงจะวิมานขนาดไหนโอเคตามมาเลยค่ะว่าจะเป็นวิวมากยังไงรู้เลยอ่ะพอมาถึงเป็นยังไงสวยสิคะเป็นบ้านแบบทรงไทยอ่ะเนาะแต่ห้องพักที่เราไปดูเลยนะจะเป็นแบบโมเดิร์นใช่เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าแบบโมเดิร์นจะเป็นยังไงโอเคราคาห้องนี้นะคะอยู่ที่ 2,200 บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงโลซีซันนะคะจะอยู่ที่ 1,900 บาทค่ะบ้านครับอยู่กันที่อ่าวไผ่ครับและตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปอ่าวไผ่นั่นเองวันนักท่องเที่ยวนะคะนิยมจะมาเที่ยวที่นี่เพราะว่ามีราคาที่ไม่แพงมากที่นี่เนี่ยยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยและตอนนี้นะคะเราสามคนจะอยู่กันที่สเตเดวิลล่าใช่สังเกตได้เลยว่าจะเป็นสไตล์ไทยอีกเช่นเคยอ่าแบบก้องน้ำนะคะน้ำมีอะไรบ้างน้ำก็จะเป็นแบบเหมือนอยู่บ้านอยู่แล้วมาเร็วมาเร็วราคาเท่าไหร่อ่ะราคาเนี่ยนะเห็นครบคันขนาดนี้ใช่ไหมราคาก็คือ 2,500 บาทเท่านั้นต่อคืนทำจริงซีวิวแบบนี้เป็นเจ้าของอาหารนี้ชใช่บอกว่าสุดคุ้มไปแล้วเรียกได้ว่าคุ้มมากแล้วก็ใช่ส่วนทีมที่สองรับมากันที่หาดน้อยหนาครับเย้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สเสม็ดครับที่พักแห่งนี้นะคะเป็นที่พักที่สะดวกสบายแหลกแถมยังราคาย่อมเยาวด้วยนะและที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่บนหาดน้อยนาเนี่หาดนี้นะคะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนเพราะว่ามีความสงบลงตัวแต่ว่ายังมีความสะดวกสบายด้วยซึ่งห้องพักนะก็จะมีหลายๆแบบนะพี่มิ้นมีห้องพักแบบซีวิวห้องพักแบบว่าอยู่ใกล้ๆสระน้ําห้องพักบนเนินเขาซึ่งจะมองลงมาเนี่ยเห็นวิวทะเลสวยงามมากแล้วก็ห้องพักในสวนสวยด้วยและนี่คือบรรยากาศในห้องขอบอกนะคะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นวิวแบบการ์เด้นวิวนี่มองออกไปใช่ไหมเราก็จะเห็นสวนสวยแล้วเราก็จะมีสระน้ำด้วยและนี่นี่ตรงนี้นะคะสามารถออกไปแบบว่าสูตรอากาศธรรมชาติสี่พันห้าต่อคืนนะคะเหมาะสำหรับสองคนแต่ว่าขอบอกว่าพร้อมเบรกฟาสด้วยพร้อมรถด้วยรถที่เขาจะมาส่งเราใช่จะมีรถไปกลับให้เราด้วยนะจ๊ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็อยากมาพักที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่ในอย่างที่บอกเลยว่ามีหลายมุมแต่ว่าห้องที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นห้องแบบว่าการ์เดนวิวมาดูทีมที่หนึ่งกันต่อสำหรับเด็งอยู่กันที่อ่าววงเดือนพวกเราก็อยู่กันที่หาดวงเดือนนั่นเองสังเกตได้ว่าหาดนี้นะจะแบบว่าขาวแล้วก็สวยงามมากๆจะแบบเหมือนเป็นวงๆอย่างเงี้ยโอ้ยจริงด้วยมองไปก็จะเห็นแอบแอบเห็นภูเขานิดนึงเนาะบรรยากาศดีนะคะไปไหน
ไหร่เนี่ยก็วันนี้เราจะมาพาทุกคนไปเล่นตลกกันไงตลกอะไรพี่ไม่ก็นี่ไงเราอยู่วงเดือนคาเฟ่มาวงเดือนคาเฟ่อะไรเราอยู่วงเดือนวิลล่าเอาเหรอใช่วันนี้เราจะมาดูที่พักการเล่นตลกอะไรเนี่ยมาเล่นตลกเหรอไม่ได้ไม่ได้มาเล่นไปดูที่พักกันเถอะไปดูกันเถอะมาเพื่อนตามเลยค่ะจะบอกว่าว่ามีนาจาเป็นการตกแต่งแบบสไตล์บังกะโลแต่ว่าเป็นแบบใหม่เพราะว่าบังกะโลแบบเก่าเนี่ยมันจะเป็นห้องคู่ติดกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นแบบที่สร้างใหม่เขาสร้างออกมาเป็นแบบห้องเดี่ยวๆแยกๆของเราเลยแบบไพรเวทอ๋อเหมือนเป็นบ้านหลังๆไปเลยใช่ไหมแล้วด้านที่จุดสําคัญอยู่ตรงนี้นะจ๊ะบังกะโลของเราติดทะเลเลยนี่อตรงนี้ไป10เมตรถึงทะเลลงน้ําเล่นได้สบายเลยจ้ะโอ้ยโอ้ยน่ารักอ่ะเลิศมากเหมือนว่าเขาห้องน้ำท่ามกลางแบบว่าธรรมชาติห้องน้ำที่เหนือห้องนอนนี่มาถึงห้องที่สองของเราแล้วเป็นห้อง VIP เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบคลาสสิกนะอยากดูแล้วว่าไปดูดีกว่าปะตามมาเลยคลาสสิกจริงๆดูได้จากนี่นะคะสไตล์การตกแต่งและน้องไม้กำลังนอนอยู่นะคะเน้นความเป็นไทยมากๆเลยค่ะดูซีดูจากคนฟงไทยแบบเฮ้ยเสียงอะไรเอาหัวไปโขกระจกตกใจโอ้โหที่นี่คุณภาพกระจกดีมากค่ะใส่จนไม่ใช่ไม่มีกระจกมาซุ่มซ่ามโทษมาดูทีมที่สองครับที่อ่าวกลางแล้วสระว่ายน้ำนี่เขาติดทะเลเลยโอ้โหโมโมใจเย็นรู้แล้วว่ามาทะเลเนี่ยต้องเล่นน้ำทะเลแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่บ้านพอยสีซึ่งมีสอดแห่งนี้นะคะเกิดจากการนําไม้เก่าเนี่ยมาเล่าใหม่ในสไตล์โมเดิร์นค่ะโดยใช้สีของไม้นะคะนํามาเรียบเรียงเป็นศิลปะสไตล์ใหม่และด้วยความที่ที่พักเป็นขนาดกระทัดรัดนะฝั่งติดทะเลจะมีแค่16ห้องเท่านั้นส่วนฝั่งที่อยู่ในน้ําจะมี7ห้องเท่านั้นเองเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าว่าจะโรแมนติกขนาดไหนนี่ฮะคนมาดูนี่ไม่ใช่นี่เหรอโอ้ยเห็นไหมถ้าเราตื่นนอนขึ้นมานะเรามองออกไปทางหน้าต่างเนี่ยเราก็จะเห็นทะเลแบบสวยงามมากคืนหนึ่งเนี่ยค่ะสำหรับคู่รักที่จะมาฮันนีมูนเนี่ยก็ขอบอกว่าคืนหนึ่งก็แค่ 8,600 เองโอ้โ